పారిశుధ్యంలో రాష్ట్రం మొత్తం మీద తిరుపతి నగరం ముందంజలో ఉంది నగరంలో మొత్తం ఆరు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు అయితే ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ప్రజలందరూ లాక్డౌన్ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటిస్తే కరోనాను తిరుపతి నుంచి తరిమికొట్టవచ్చని మున్సిపల్ కమిషనర్ గిరీషా ధైర్యం చెబుతున్నారు ఈ నెల పద్నాలుగు తర్వాత లాక్డౌన్ విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకునే ఏ నిర్ణయాన్నైనా పటిష్టంగా అమలు పరిచేందుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని అంటోన్న గిరీషాతో మా స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ ప్రకాశ్ ఫేస్ టు ఫేస్ మరి దేశవ్యాప్తంగా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో తిరుపతిలోనే ఫస్ట్ అలర్ట్ అయ్యారని చెప్పొచ్చు తిరుపతిని ఆదర్శంగా రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శంగా తీసుకున్నారని చెప్పొచ్చు తొలి నుంచి కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ గిరీష గారు చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే పారిశుద్ధ్య లోపల లేకుండా అంతేకాకుండా నగరంలో ఉన్న ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి ఎప్పటికప్పుడు వారికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్లు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో నిత్యావసర సరుకులు ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది ఆరు కేసులు ఏవైతే నమోదు కావడంతో కొంత అలజడి కూడా ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఈ అలజడి పైన మాట్లాడడానికి కమిషనర్ గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి సార్ ప్రధానంగా చూసినట్టయితే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా బ్రహ్మాండంగా చేశారనేది కూడా అందరిలో రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు తిరుపతి అంటే అలాంటిది ఈ ఆరు కేసులు రావడంతో కొంత ప్రజల్లో కూడా ఆందోళన ఉంది దానిపైన మూడు కేసెస్ ఉన్న ఫ్యామిలీ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఫ్యామిలీ తబ్లీకి తబ్లీ అటెండ్ చేసిన ఫ్యామిలీ ఇంకా రెండు కేసు ఉన్న ఫ్యామిలీ ఆయన ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మేనేజర్గా ఉన్నారు ఆయన కూడా చాలా చోట్ల తిరిగాడు హైదరాబాదు బెంగళూరు ఢిల్లీ అని ఆయన కొడుకు ఆయన ఇద్దరు ఫ్లైట్లు తిరిగారు కాబట్టి వాళ్ళు ఫ్లైట్లోనే వచ్చింది వాళ్ళ లిస్టు సో వాళ్ళిద్దరికి కూడా పాజిటివ్ అని ఇదైంది బట్ ఇంకొకరు ట్రైన్ను వచ్చారు పెళ్లికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ట్రైన్లు టాయిలెట్ యూస్ చేశామని చెప్పారు సో ఆ ట్రైన్లో అదనంగా ఇంకొక ఇరవై మందికి కూడా ట్రావెల్ చేశారు వాళ్ళు ఎవరికి కూడా పాజిటివ్ రాలేదు ఈమె ఒక్కరికి మాత్రమే వచ్చింది ఆరు కేసెస్ కూడా మనము డైలీ ఇప్పుడు ఐసోలేషన్లు పెట్టాము బాగా చూస్తున్నాము రికవర్ కూడా అవుతున్నారు బట్ ఇవి కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ అయింది అని కూడా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఢిల్లీ రిటర్న్స్ కూడా కాదు ఫారెన్ రిటర్న్స్ ఎవరు కూడా రాలేదు సో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన రెండు ఫ్యామిలీకి ఇలా జరిగినాయి కాబట్టి మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలా ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలా దానికి మనము కంటైన్మెంట్ జోన్ కూడా పెట్టాము కంటైన్మెంట్ జోన్ లో ప్రతి ఎయిట్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఒకసారి మనము స్ప్రే చేస్తున్నాము బ్లీచింగ్ పౌడర్ పెడుతున్నాము ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ మనము స్టాప్ చేశాము ఎవరైనా పోవాలంటే వాళ్ళని త్వరగా చెక్ చేసే పంపిస్తున్నాము బయట లోపల అన్ని కూడా అక్కడ సర్వే కూడా చేయడం జరిగింది ఆ ఎంటైర్ ఏరియాలో దాదాపు ఒక ఇరవై మంది సింప్టమాటిక్ కనపడ్డారు వాళ్ళందరినీ కూడా హాస్పిటల్ రెఫర్ చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా చూసినట్టయితే నగరంలో అంటే ఈ రెడ్ జోన్ ఏరియాల్లో ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు ఇప్పటి వరకు కూడా పారిశుద్ధ కార్మికులు ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు పారిశుద్ధ కార్మికులు మనకు దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది వందల మంది ఉన్నారు ఈ తొమ్మిది వందల పారిశు పారిశుద్ధ కార్మికులు ప్లస్ ఇంకొక నాలుగు వందల మంది ఇంజనీరింగ్ వర్కర్స్ యూడిఎస్ అండర్గ్రౌండ్ ఎనర్జీ వన్ టోటల్ టోటల్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎవ్రీ ప్రతిరోజు ఫీల్డ్ మీద ఉంటున్నారు అది కాకుండా తిరుమల నుంచి కూడా వంద మంది డైలీ మనం తీసుకుంటున్నాము వాళ్ళను కూడా వార్డ్ వారిగా అలాట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర కూడా పనిచేస్తున్నాము పీపీఈ కూడా తెప్పించాము వంద పీపీఈ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ ఎవరు డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ కంటైన్మెంట్ జోన్ పోతారు వాళ్ళు కంపల్సరీగా పీపీఈ ద్వారానే పోవాలా ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసేవాడు పీపీఈ ద్వారానే చేయాలా సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనము ప్లాన్ చేశాము ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్తో మాట్లాడి ప్రతి ఒక్కరికి పది కేజీలు రైస్ ఒక కేజీ చక్కెర బియ్యం దాలు దాదాపు పదిహేను వందల రూపాయి ప్రతి ఒక్కరికి మనకు శానిటరీ వర్కర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా పదిహేను లక్షల విలువైన ప్రొవిజన్స్ కూడా ఇప్పించాము సో అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు తిరుపతి పబ్లిక్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఈ లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి నెగిటివ్ వస్తూ ఉంది మనం పంపించిన శాంపిల్స్లో నిన్న ఒక ఇరవై రెండు శాంపిల్స్ పంపించాము ఇరవై రెండు నెగిటివ్ వచ్చాయి సో ఇంకా సెకండరీ ప్రైమరీ ఎవరైనా ఉన్నారా చూస్తున్నాము సర్వేలు ఉన్న వాళ్ళని పంపిస్తున్నాము అంతా ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఫోర్టీన్త్ లాక్డౌన్ దాదాపు కూడా పూర్తయ్యే పరిస్థితి అంటే తర్వాత ఏదైతే రెడ్ జోన్లు మాత్రమే ఉంటుంది అనేది కూడా ఒక అపోహ అంటున్నారా ఇది గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలా దీనిపైన మనం అయితే అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉన్నాము మార్కెట్ స్టెబిలైజ్ చేశాము ఇంటింటికి సరుకులు స్టెబిలైజ్
పొడిగించినా మనము సిద్ధంగా ఉన్నాము కట్ చేసినా సిద్ధంగా ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ విధంగా ఉంది మనం చూసినట్టయితే లాక్డౌన్ పొడిగించినా సరే లేక కట్ చేసినా కూడా పర్వాలేదు అయితే అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉన్నాం అప్రమత్తమై ఉన్నాం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నగర ప్రజలు కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి అయితే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ను పాటించాలో అదే విధంగా ప్రభుత్వం చెబుతున్న నియమ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అంటున్నారు కెమెరామెన్ వాసుతో తిరుపతిని